ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಕನ್ನಡವ ಕಾಪಾಡು ನನ್ನ ಆನಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಕನ್ನಡವ ಕಾಪಾಡು ನನ್ನ ಆನಂದ ಜೋಗುಳದ ಹರಕೆಯಿದು ಜೋಗುಳದಾರ ಕೈದು ಬರೆಯದಿರು ಚಿನ್ನ ಮರತೆಯಾದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮರತಂತೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಕನ್ನಡವ ಕಾಪಾಡು ನನ್ನ ಆನಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೇವಲ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಆ ತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವರು ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಿಡ ಬೆಳಬೇಕಾ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರು ಸಹ ಅದು ಎಕ್ದಮ್ ಗಿಡ ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಬೀಜ ಆಗಿ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಸಸಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಗಿಡ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ನಾವು ಹಂತಗಳಿಂದಾನೇ ನಡೀತಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ದಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಾಗಿ ಸೊ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫೈವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಫೈವ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಹೆಸರು ಬಿಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸನ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗೇನಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐದನೇದು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಫೇಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅ
ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಳ ಹಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಾಗ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸೊ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ತಗೊಂಡ್ಕೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರ ಉದಾಹರಣೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲ ಏನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಂತ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ತರ ಈ ದುಡ್ಡು ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡೇಟ್ ಅಂತ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಲಣ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮೇನ್ 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 ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಕರಿಬೇಕು ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಕರ್ ಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಅನ್ನ ಕರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೇಟಾ ಬಂದು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಈ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಕರ್ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ದರಡು ಮಾಡಲು ಹೊಂಚ ಹಾಕಿ ಲೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಕರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ನೈಜ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಬಯವಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಪ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೈಜ ಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ನಾವು ಕಲ್ಲನ್ ತರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ದರೋಡ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಕಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲ ಕಲ್ತನ ಮಾಡೋಕಾಗೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಲವಾರು ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಅವನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಳೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿದೆ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಸೊ ಕೆಲಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಸೊ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಈಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಕಳೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಳೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅವನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮೂರನ
ಸೊ ಇವ್ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಶನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿವೈಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹೂವಿಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳು ಈಸಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓಪನ್ ಡೆವಲಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ದರ್ ಬಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ತಗೋಬಹುದು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಸೊ ಇಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂತೀವೋ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತರ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕರ್ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಸಹ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಹ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಕರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಓಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಕೊಡುವಂತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಆ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಗೋಬಹುದಪ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೊಮೈನ್
ಏನ್ ಬಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಹೆಸರು ತಗೊಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಹೆಸರು ತಗೊಂತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಣಬೇಟಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯನ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಆಚಾರ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಕ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಯ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಸಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಲೈಕ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತ ಯಾವ್ದೊಂದು ಫೈಲ್ ನ ತಗೋಲಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫೈಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾವ್ದೇ ಆಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸಹ ನೀವು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸರ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸರ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಲೇಜೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲಾಕರ್ ನಾವು ಹೊಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡ್ಮಿನ್ ಸೂಪರ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಜಂಪ್ ಆಗೋದೇ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಲ್ ಟೀಮ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ಗಳ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಓಎಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಫೈಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೀಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೂಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ಟಿ ಎ ತೋರಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಈ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ
ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಸದ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಕಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿನ ಬಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಿಂಡಿ ಕೊರೆದು ಆ ಕಿಂಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬರೋದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಸೊ ಅವ್ನ್ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಕೇವಲ ದೃಢಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಜನರಾಗಿ ಹ್ಯಾಕಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಡದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ಬಾಟ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಫೇಸ್ ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗ ಹ್ಯಾಕರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಖಂಡಿತ ಅವನು ಪ್ರಚೋಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹ ಅವನು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಗು ಸಹ ಅವ್ನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಲಸಾಕಿ ಅವನ ಅವ್ನು ಬಂದ್ ಅವ್ನ್ ಬಂದು ಅವ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕೋದೆ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಕರ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಫೈನಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಕರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಈ ಕೃಹುಗಳನ್ನ ಅವನು ಅಲ್ಸಾಕದೆ ಅನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಮರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಯಾವ್ದೇ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಈ ಒಂದು ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಸರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದು ಬಟ್ ಇದು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ನೀವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇವರ್ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಸಹ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗು ಅದರದೇ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗು ಅದೇ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಶ್ಯ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು
ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಬೇರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲ್ವರ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಶೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾಗೂ ತರ್ಪ ಮಾಡಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಹಂಚಿ ಸೊ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ